ഒരു ദിവസമെങ്ങാനും നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ ആയാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം വാഹനം എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ മുഴുവൻ സമര രീതികൾ മുഴുവൻ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് മെൻഡേസ് കഫയിൽ ഞാൻ അഷ്റഫ് അണയ പണ്ടൊക്കെ പാടവരമ്പിലൂടെയോ നാട്ടുവഴിയിലൂടെയോ പോസ്റ്റ്മാൻ കത്തുമായി വീടിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങേ വീട്ടിൽ ഉമ്മറത്തിരുന്ന് ഏതോ ഒരു ഭാര്യയോ സഹോദരിയോ കത്തുണ്ടോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയാതെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സീൻ നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ തുടക്കം അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ മുന്നിൽ പണ്ട് ദുബായിലോ വിദേശത്തോ പോയിരുന്ന ആളുകൾ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ലീവെടുത്ത് വരുന്നെന്ന് ഒരു രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ദൃഹമോ റിയാലോ ഇട്ട് കാത്തിരുന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേ തലക്കിൽ ഉള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ അയൽപക്കക്കാരുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരുടെയോ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫോണിന് ഒരു ഫോൺ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ വരി വരിയായി നിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് ഓരോ ഫോണും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഫോൺ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലവും നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് സംവിധാനം വളരെ ഏറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും വളർച്ച വലുതാവുകയും ശേഷം സംഭവിച്ചത് ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രേമിനകത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ടു പേര് മുഖാമുഖം കണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളർന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ വധ്യവേഗമായ വളർച്ച നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം ബാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ ഒരു നേരമെങ്ങാനും ഇതെങ്ങാനും നിന്നുപോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നിലക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഇന്നുള്ള നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഷട്ട്ഡൗൺ ചെയ്ത രാജ്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ് അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ഏത് സമയവും ഇത് ഇല്ലാതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലുഷ്യമായ ഈ പ്രതിഷേധ സംഗമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ല അത് അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവുക സാധാരണ ജീവനക്കാർക്കും അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാവും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ശക്തി കുറയും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചത്തു വീഴും ഡാറ്റകൾ തീരും പരസ്പരം ആശയവിനിമയങ്ങൾ കൈമാറാൻ നമുക്ക് മറ്റു മാർഗമില്ലാതായി തീരും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പരിഹാരങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ഇതൊന്നുമില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുക്കാൻ പടപൊരുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ എത്രമാത്രം എത്രമാത്രം ആസൂത്രിതമായ ഒരു നീക്കത്തിലൂടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കില്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കാം കോർഡിനേഷൻ സ്കില്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അവർ സ്വതന്ത്ര സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് നമുക്ക് ശരിക്കും അവരെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കണം അവർക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു നൂറായിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ട നേരം കൂടിയാണിത് വെറുമൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് നിലച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു സമൂഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും അനുവദിച്ചുകൂടാ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഖനം പോലും കുറയാൻ പാടില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും അത് ബാധിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം പുതിയ അജണ്ടകൾ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ വീണ്ടും കാണാം മണ്ടേസ് കഫീൽ ഞാൻ അഷ്റഫ് മലയിൽ